Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Ben Ümüşen. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için 2 su bardağı ev eriştesine uygun bir tencereye alıyorum. Ve üzerine kettle'da kaynattığım suyu ekliyorum. Üzerine geçecek kadar su ekledim. Yapışmaması için birkaç yemek kaşığı zeytinyağı ve yeteri kadar da tuzunu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp ocağın üzerine haşlamak için alıyorum. Eriştelerimizi haşlıyoruz. Haşlarken de şöyle arada bir karıştıralım. Çok eritmeden ala diri olacak şekilde haşlıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Şimdi sosu hazırlayacağız. Sos için bir tane yumurta kullanıyorum. Yumurtanın üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurt kullanıyorum. Tuz ve karabiber ekledim. Şimdi bunları güzel bir şekilde iç içe geçene kadar çırpacağım. Bu aşamada lütfen güzel çırpın. Yumurtayı ne kadar güzel çırparsanız içinde yumurta kokmaz. Şimdi üzerine küçük bir kase peynir ekliyorum. Peynir çeşidini kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 8-10 dalda maydanozu ekledikten sonra tekrar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Haşlayıp ve suyunu süzdüğüm erişteleri genişçe bir karıştırma kasesine aktarıyorum. Ve hazırladığımız sosu da üzerine dökerek güzel bir şekilde harmanlayacağız. Bütün malzemeler iç içe geçene kadar harmanlamamız gerekiyor. Harcımı bir kenara alıyorum ve kullanacak olduğum tavanın her yerini tereyağı ile yağlıyorum. Ve harcımı tavaya aktarıyorum. Harcı tavaya aktardıktan sonra eşit bir şekilde tavanın şeklini aldırıyorum. Şeklini aldırırken de kaşıkla şöyle bir sıkılaşması için bastırıyorum. Ve artık ocağa gitmeye hazır. Ocağı aldıktan sonra ocağı önce yüksek ateşe ayarlıyorum ki tava iyice ısılsın. Tava ısındıktan sonra ocağı kısıyorum ve tavanın kapağını kapatıp kızarması için bırakıyorum. Hemen kontrol ediyorum. Altı tamamen kızardıktan sonra artık çevirebiliriz. Çevirmeden önce çevirecek olduğunuz tabağı mutlaka yağlayın arkadaşlar. Yoksa çevirdiğiniz tabağa yapışabilir. Şimdi ters çevirip diğer tarafını kızartacağım. Ama önce tavaya şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı e ekliyorum. Eklediğim tereyağı eridikten sonra diğer tarafını da kızartmak için tekrar erişteyi e, tavaya alıyorum. Çevirirken bozulmalar olabilir. Onu spatulayla düzeltin arkadaşlar. Ve şöyle bir sallayıp tavamı şekline aldırıp tekrardan tavanın kapağını kapatıyorum. Diğer tarafını da kızartıyorum. Diğer tarafı da kızardıktan sonra erişte böreğimiz servisi hazır. Artık dilimleyip servis edebiliriz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, çok az malzemeli bir tarif. Üstelik de her evde bulunan malzemeler. Erişte yerine e, makarna da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir alternatif de aklınızda bulunsun. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Videomu izleyenlerden küçücük bir ricam olacak. Beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabi ki abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.